มงพื้นที่วันนี้ประชาชนก็ตอบรับบอกว่าอยากให้ได้กลับเข้ามาบริหารประเทศชาตรงนี้จากที่ลงพื้นที่ในกระทั่งเมื่อวานนี้ประชาชนตอบรับประชาชนปัดยังไงคะตอนนี้ดีครับตอนดีครับตอนนี้ก็มีความต้องการให้ประเทศเดินหน้าโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยให้แก้ไขตรงจุดนะครับขณะเดียวกันก็ต้องการความมั่นใจว่าการเมืองเนี่ยจะเดินหน้าไปแบบสุดจริตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สิ่งที่ประชาธิปัตย์ได้พยายามนําเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่จะให้ประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุดจริตหรือการแก้จนสร้างคนสร้างชาติในดูจะได้รับการตอบรับดีจากประชาชนครับตรงนี้ที่ที่เมื่อวานนี้หัวหน้าบอกว่าต้นเดือนมีนาจะมีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจชุดใหม่เนี่ยตรงมันจะแตกต่างไงเพราะตอนนี้ในส่วนของพรรคการล่าสุดเมื่อวานเนี้ยปาใสใหญ่ถ้าคุณจะไทยบอกว่านโยบายเรื่องข้าวเนี่ยของเขานี่ดีกว่าประชาธิปัตย์ส่วนแบ่งที่จะให้กับชาวบ้านสูงกว่าครับคือกลไกของการทํางานจะแตกต่างกันนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยเราทํานโยบายข้าวจากประสบการณ์ที่เราเคยทําเรื่องของการประกันรายได้แล้วก็ประสบความสําเร็จมาระดับหนึ่งเที่ยวนี้ก็จะมีการปรับปรุงมันเป็นนโยบายที่พิสูจน์แล้วนะครับว่าสามารถทําแล้วเนี่ยการเงินการคลังไม่เสียหายทําแล้วไม่มีการทุจริตทําแล้วกลไกการค้าขายข้าวเนี่ยไม่พังทําแล้วเนี่ยข้าวไทยยังสามารถแข่งขันส่งออกได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางของเราส่วนกรณีของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมก็ใจว่าจะเอาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของระบบของอ้อยน้ําตาลมาใช้กับข้าวนะครับซึ่งเ,เป็นความตั้งใจที่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยตลาดข้าวกับอ้อยน้ําตาลเนี่ยมันแตกต่างกันที่ผ่านมาเนี่ยระบบอ้อยน้ําตาลเนี่ยสามารถทําได้เพราะมีการตรึงราคาน้ําตาลในราคาที่สูงนะครับจะเห็นได้ว่าทันทีที่มีการลอยตัวน้ําตาลและน้ําตาลลดลงเนี่ยขณะนี้ราคาอ้อยกระทบอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าถ้าจะใช้ระบบอ้อยน้ําตาลเข้ามาทํากับข้าวเนี่ยก็แปลว่าจะต้องให้คนไทยเนี่ยกินข้าวแพงใช่หรือไม่นะครับนั่นประการที่1ประการที่2เนี่ยการป้อนอ้อยเข้าสู่กระบวนการในการผลิตน้ําตาลเนี่ยจำนวนโรงงานน้อยนะครับแล้วมันมีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ในขณะที่การค้าขายข้าวข้าวมีหลายประเภทโรงสีมีจํานวนมากเนี่ยตรงนี้เป็นปัญหาที่คงจะทําได้ยากนะครับผมว่าเรื่องนี้ไม่ต้องฟังจากผมก็ได้ไปฟังจากนักวิชาการนะครับว่าเป็นไปได้จริงหรือที่จะเอาระบบอ้อยน้ําตาลมาทํากับพืชอย่างข้าวเนี่ยครับเรื่องงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมมีการชี้แจงแล้วก็ยืนยันว่าในเรื่องของงบประมาณนี่คือจะมาจากการเมืองแล้วก็ในส่วนของคือคือนำเข้ารัฐบาลพอเข้าสภาคณะกรรมิการพิจารณาหลายส่วนไม่ได้มาจากความประกันที่กองทัพคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณของทุกกระทรวงทบวงกรมก็เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองที่จะจัดลําดับความสําคัญนะครับถามว่างบกลาโหมลดได้ไหมก็ในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการลดงบกระทรวงกลาโหมครั้งเดียวสมัยผมเป็นนายกสมัยพลเอกประวิทย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทํางานกับผมรัฐบาลผมก็เป็นรัฐบาลที่ลดสัดส่วนของงบกลาโหมถ้าเทียบกับตอนที่เราเข้าไปดํารงตําแหน่งกับตอนที่เราออกมาแต่เราไม่เคยเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นการเมืองครับคือการปรับลดงบประมาณในครั้งนั้นก็เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ซึ่งมันพิสูจน์ได้เห็นว่ามันสามารถทําได้โดยไม่จําเป็นต้องหยิบเรื่องนี้มาเป็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองส่วนแต่แตละพักการเมืองจะเสนอนโยบายเนี่ยก็เป็นสิทธิ์แล้วก็ต้องอธิบายว่าที่จะปรับลดเนี่ยวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับผลลัพธ์ที่จะตามมาคืออะไรประชาธิปัตย์ก็มีนโยบายเรื่องการที่จะทําให้กองทัพมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความกระชับมากขึ้นเราเชื่อว่ากําลังคนบางส่วนเนี่ยซึ่งถูกใช้ไปในภารกิจที่ไม่ได้เกี่ยวความมั่นคงเนี่ยสามารถลดได้นะครับแต่เราไม่เอาเรื่องนี้มาให้มันเป็นความขัดแย้งทางการเมืองนะครับเราดูตามความเหมาะสมและก็คิดว่าให้วางใจได้ว่าเราจะจัดสรรงบประมาณเนี่ยเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและกองทัพก็เป็น,นกลไกสําคัญในการทํางานให้กับประเทศด้วยก็คือยืนยันว่าในงบประมาณของสุดกองทัพจะพิจารณาตามความจำเป็นตามสถานการณ์ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วเราก็เคยทํามาแล้วให้เห็นว่าเราเราสามารถลดได้ปรับลดได้พรรคการเมืองที่ออกมาชูตอนนี้ซะอีกเนี่ยในช่วงที่เป็นอานาจไม่เคยลดงบของกระทรวงกลาโหมเลยตรงนี้ก็คือถือว่าสามารถที่จะพูดคุยหรือว่าไม่อยากให้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่ว่าทางกองทัพก
เราต้องยอมรับว่าสถานการณ์ที่ทําให้เกิดการรัฐประหาร2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งทางการเมืองนะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะบอกว่าการรัฐประหารมีความชอบธรรมหรือไม่มันไม่ใช่เหตุที่จะบอกว่ามาถึงวันนี้แล้วรัฐประหารผ่านมาแล้ว5ปีเนี่ยจะต้องมีการสืบทอดอานาจมันคนละประเด็นกันนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่พูดมาตลอดว่าจริงๆแล้วการเกิดการรัฐประหารเนี่ยทุกฝ่ายก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบต้องยอมรับว่ากลไกการเมืองมันล้มเหลวและเปิดช่องให้เกิดการเข้ามาได้วันนี้ถ้าเราต้องการจะก้าวพ้นจากตรงนั้นเนี่ยแนวทางที่ประชาธิปัตย์เสนอก็คือว่าเลือกพักการเมืองที่ไปบริหารประเทศแล้วไม่สร้างเงื่อนไขให้เกิดปัญหาเช่นนั้นอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเรียนที่ผ่านมาคือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันครับแสดงว่าอาจารย์ยอมรับว่าการเมืองมีส่วนแต่หลักๆก็คือแต่ไม่ต้องไม่ต้องสืบทอดอำนาจใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วก็จริงๆถ้าเกิดจําได้เนี่ยประมาณเดือนมีนาคมปี2557ผมเป็นคนหนึ่งที่พยายามเตือนทุกฝ่ายว่ามีโอกาสสูงที่จะเข้าสู่การรัฐประหารช่วยกันหลีกเลี่ยงเถิดนะครับแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยกับหลายๆฝ่ายว่าหาทางในการที่จะแก้ปัญหาสถานการณ์ผ่าทางตามตรงนั้นไปได้หรือไม่นะครับแต่ว่าในที่สุดไม่ได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายต่างๆนะครับแล้วก็ไปจบลงที่การรัฐประหารครับครับตอนนี้เหมือนแต่ละพักก็มีการมาใส่เอาหน้าคนรัฐการมาเป็นประเด็นในการชนนี่ทำให้การชนคือคือผมว่าดีที่สุดก็คือเราว่ากันในส่วนของพักการเมือง <coughs> ขณะเดียวกันเนี่ยข้าราชการก็ควรจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่ามีความเป็นกลางทางการเมืองนะครับเพราะว่าตอนนี้พูดถึงรายงานในพื้นที่ต่างๆเราก็ไม่สบายใจในเรื่องของการมีการใช้อำนาจรัฐ